sinasabi ko lang, kung ramdam ninyo talaga na hindi nyo na kaya, nahihirapan na kayo, hindi na tayo ng tulong. Hello guys, this is Tracy and welcome back to my channel. <laughs> so finally, as of this video, we have 20 subscribers and I am very happy. So thank you, thank you so much guys for subscribing. And I believe that those 20 subscribers are genuine subscribers. Na talaga manunood ang mga videos ko. At sana huwag kayo magsasawa, alright? So, kumusta po kayo lahat? So, ako kung matatanyo ko kamusta ako, okay naman ako. Ito pa rin lumalaban pa rin sa buhay kahit na medyo nahihirapan na laban pa rin para sa pamilya. Okay, so, for the past weeks, weeks, <laughs> like, iniisip ko kung ano nga ba yung topic na gusto kong i-discuss with you today. And, syempre, alam ko, uh, alam ko naman na lahat tayo ay mayroong pinagdadaan sa buhay na lalo na sa pag-ibig. Alright, so na isip kung discuss sa inyo is about moving on. Alam naman natin sa buhay natin na darating yung point na magmamahal tayo at darating din yung point na masasaktan tayo, lalo na kung yung relasyon natin ay hindi nag-work o yung relasyon natin sa minamahal natin ay hindi nag-work, hindi naman lahat pero may mga instances na nangyayari siya. Paano mo nga ba malalaman kung nakamove on ka na sa paghihiwalay ninyong dalawa or ready ka na para magmahal ulit? Or ano nga ba yung mga, ano nga ba yung mga steps na pagdadaanan mo for moving on or yung process ng grieving? Kasi kapag naghiwalay kayo ng partner mo, dada, pagdadaanan mo talaga siya. Sabihin mo ba na hindi mo pinagdaanan at, but at some point in your life masasabi mo na ay! Pinagdaanan ko to. Ay, nandito ako ng mga um, nandito ako ng mga panahong ito at iisa-isahin natin sila. And at the same time, syempre, wag naman nating gawin masyadong seryoso tong discussion na to. Gusto ko gusto ko pa rin yung medyo lively ng bahagi. All right. Okay, may pa may pailaw ako sa likod. Ayan. pero ayoko siyang buksan kasi mabibuksan ko siya. Masyado na maliwanag at magiging sunog na yung kulay ko. <laughs> gusto ko yung ganito, medyo natural pa lang ang dating. Subtle lang, kumbaga. <laughs> okay. So, pag-usapan na natin ngayon is ang tungkol sa pag-ibig. Mm -hmm. mm -hmm. Lahat tayo dumaan siya. Lalo na ng mga kabataan natin. Yung, yung edad ko, na naalala ko una ako na in love noong elementary pa lang yata ako. Parang mga grade 5 ako doon. Pero ano lang yun? Puppy love lang. Pero hindi ko naman masyadong seryoso. Pero at some point, medyo nasaktan din ako ng bahagya. Nalaman ko na yung gusto ko pala ay may gusto ng ibang tao. Na hindi pala ako yung gusto. Kasi ang pangit ko nung elementary. <laughs> ang itim-itim ko na. Asta, ayoko na pag-usapan. Soon, pag-uusapan natin kung yung kabataan ko. Pero mas gusto ko muna is mag-focus sa mas malaking uh, spectrum or yung mas ma maraming makakaintindin ng pag-uusapan natin ngayon lalo na yung mga teenagers mga mid uh, 19, 19 to 25 then 26 to ganitong spectrum kasi doon yung sandag babago, nagbabago ang isipan natin yung mindset natin pagdating sa pag-ibig at moving on alright so pag-usapan natin ano nga ba ang break up ano yun okay so lahat tayo alam natin kung ano ang break up ito yung proseso o yung point ng point ng relasyon ninyo na napag, napag decision na nyo na na ayaw nyo na, natapusin nyo na or maghiwali na lang kayo or maging magkaibigan na lang kayo. Pero minsan darating yung point na kahit sabi mo okay ka lang okay lang kahit mag friends tayo nandyan pa rin yung, nandyan pa rin yung moment na matidepress ka or 100% malulungkot ka talaga. Depende sa hindi ng pagmamahalan ninyong dalawa. Okay? So Unang nangyayari kapag naghiwalay kasi ang magkasintahon or kung sino man or kahit, kahit sino man na, na nahiwalay sa minamahal is dadaan sila sa proseso ng denial. Denial. D-E-N-I-A-L. Denial. 
Siyempre sasabihin ninyo sa sarili ninyo na hindi pa ito yung hindi pa ito, hindi pa ito nangyayari, hindi pa ito, hindi pa tayo tapos alam ko meron pa, meron pa. In short, hindi mo matanggap o hindi mo hindi nyo o hindi mo matanggap sa sarili mo na wala na yung relasyon ninyo, tapos na. Yan ang denial. Okay? So, pag nalaman mo na, 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 na pag nasa in denial stage ka na, minsan matagal yan. Matagal mong pagdadaanan yan kasi minsan weeks, months, hindi ibang taon eh. Pero <laughs> hindi naman siguro aabot ng ganun. Assumption ko lang. <laughs> so, yan. So, karamitan talaga dahil nang kasi deny. I-deny mo sa sarili mo na hindi pa tayo tapos, hindi pa tapos yung relasyon natin. Alam ko may pag-asa pa, ganyan, ganyan. Okay. Susunod is yung... Ano nga ba yung susunod? <laughs> Hindi kalimutan ako bigla. Actually, nandito siya sa cheat code ko. Uh, yung anger. Ayan. Anger. O oh, galit. Siyempre, magagalit ka. Sa, maaari kang magalit sa sarili mo. Magagalit ka sa dati mong partner. Kasi naghiwalay kayo. Sasabihin mo, hayop siya. Wala siyang kwenta. Hindi niya ako pinahalagahan. Hindi niya pinahalagahan yung mga oras na magkasama kami. Hindi niya pinahalagahan yung mga na-invest ko sa kanya. Invest talaga yun. No? Pero kalimitan talaga. Ito yung, kinaka, ito yung nangyayari is nag invest kasi tayo ng feelings at oras sa taong yun. At to the point na kapag naghiwalay kayo, mabigla mo may isip kung mga bagay ito na magagalit ka sa kanya kasi nag-invest ka ng time. Alright? Nag-invest ka ng feelings or in, in short, nag-invest mo yung sarili mo sa kanya. So kay bahala ka na kayo kung ano yung isipin niyo kung ano yung invest niyo pero hindi naman. Alright. Okay, next step is yung bargaining. Ito yung punto na para kang bag bargaining. From the word it's bargaining. Makikipag makikiusap ka, magmamakaawa ka, maaari mo sabihin yung mga bagay na to. Sana magkaroon pa ng isang pagkakataon at kung sakaling magkaroon pa ng pagkakataon, sisiguraduhin ko na maaayos ko siya. Gagawin ko ng mas uh, matino ang pagsasama namin. Or sasabi mo, Lord, sana bigyan po ninyo ako ng isa pang chance para makasama ko tong taong ito, si Jennifer. <laughs> at pag nangyayari man po yun, sana... Uh, panisi sa sa, sa uh, pinaninigurado ko po na magiging mabuti akong partner sa kanya ganyan or in short makikiusap ka kakausapin mo yung sarili mo kakausapin mo yung panahon na sana bumalik pa para uh, para ang tawag doon maitama mo yung mga pagkakamali o yung mga pagkukulang na dapat nagawa mo nung magkasama pa kayo ng taong minamahal mo okay so nakakatatlo na tayo una is denial Second is anger. Third is bargaining. Now, pupunta na tayo sa medyo komplikado or medyo nakakatakot na parte ng grieving process which is depression. Bigla ko sinipon. Sorry ah. Depression. Ito na yung punto ng buhay. Punto ng uh, buhay mo na bigla mo na lang may bigla ka na lang makakaranas ng sobrang kalungkutan darating sa kalungkutan to the point na ayaw mo na lumabas ayaw mo na kumain ayaw mo na makisalamuha sa mga tao iyak ka na lang ng iyak darating yung point na sisisihin mo rin yung sarili mo pero at the end of the day kung at the end of the day kung bigla mo ililift if you're gonna lift yourself up again or shall I say Uh, picking up the pieces of yourself then make it as a wall again ma, ma overcome mo itong bagay na ito kasi aaminin ko pinagdaanan ko to. pero yung depression na pinagdaanan ko na minsan na minsan talaga sumusobra alam mo yun pero alam ko sa sarili ko alam ko na mayroon sumusobra na kailangan ko magkaroon ng diversion of activities because if I will entertain that stuff not really gonna happen to me. I'm gonna be in stock for that. Or, baka ano pa mang mangyari. So, at, sa, at this stage, support system is very important. Siyempre, nandiyan na dapat yung family mo. Number one yan. Family, especially your parents, na talagang gagabay sa'yo. That's why an open communication with your family member is a must. So that, you could actually share your thoughts or what's happening to you and by doing that your fam your one of your family members could actually give you some insights or pwede ka nilang gabayan sa pinagdadaanan mo sa buhay another thing is you could actually talk to your friends 
yung best friends, friends at work. Pwede mong i-share sa kanila yung problema mo sa buhay. And at the same time, makakakuha ka rin sa kanila ng mga advices kung ano yung ginawa nila nung nandiyan sila sa stage na yan. Marami kang pwedeng gawin para ma-overcome mo si depression. Pero minsan, kapag sumusobra na, if you know to yourself that you're um, reaching beyond the limit, there's nothing wrong if magsisik tayo ng medical advice. Alright? Pero kung ramdam din nyo talaga na hindi nyo na kaya, nahihirapan na kayo, hingi na tayo ng tulong. Or pwede nyo ako kausapin, pwede nyo ako send ng message dito at dito at sure, sasagot po ako sa inyo. Okay? So, yan yung pang-apat. Now, nandito na tayo sa huli. Ito yung pinakamaganda. Ito yung tinatawag na acceptance. Siyempre, hindi ko na i-spell kasi ang haba. Ano, baka magkamali pa ako. Pagtawanan nyo pa ako. Ayoko nga. <laughs> okay. So, from the word except acceptance, accept, tanggap mo na na wala na kayo. Tanggap mo na na hindi na talaga magiging kayo o kung magig, mag, magiging magkasunduman kayo is it's either magkaibigan na lang, civil na lang kayo, or kung ano man yung mapag-usapan ninyo. Ito yung mag- magandang stage ng grieving or moving on. Yung alam mong wala ka ng galit sa sarili mo. Yung alam mo na ready ka na ulit para magmahal. Kung hindi ka ma-ready magmahal is ready ka na para uh, makisalamuhan ng ibang tao. May taong dumarating. Okay, going back. Pasensya na lang po ito yung pag-uusap natin kasi nakakahiya naman may taong dumating na nagsasalita ako ng Tagalog dito. Medyo offensive sa kanila yun. So, might as well keep. Hmm? Okay? So, ayun. Going back sa pag-uusap natin, pinag-uusapan na natin yung stages ng grief or yung moving on. At pa, sasabi ko siya, ano ko masasabihin ito? Basta, maintindihan nyo na yan. Yun na nga, alam na natin yun, yung limang yun, si denial, si anger, si bargaining, depression, and acceptance. Basta pagdating na acceptance, ito na yung moment o yung point na alam mong ready ka na, alam mong tanggap mo na sa sarili mo na wala na talaga, tapos na, at ready ka nang makipagmingil ulit. Or kung hindi man, ready ka na para bumalik ulit sa mga kaibigan mo sa dati mong ginagawa. Okay? So, ano, nga, ano pa nga ba ang pwede mong gawin kapag Uh, nagmo-moving on ka. Bakit? Bakit hindi mo subukang pagandahin ang sarili mo? Pagandahin o pagwapuhin ang sarili mo? Pumunta ka na ng gym. Pagandahin mo yung katawan mo. Pumunta ka na ng derma. Pagandahin mo yung balat mo. Magpa-salon ka. Pagandahin mo yung buhok mo. Or make a better version of you after your breakup. Or One or once you pick up yourself into pieces and make it as a whole again, that is a perfect time for you to make a better version of yourself by going to salon, going to gym, going to derma, or kung ano man ang gusto mong gawin. Then, i-upload mo sa mga social medias mo, social media accounts mo sa Facebook, sa Instagram, WhatsApp, Twitter. Ayan, para panakita nun, ng iwan sa'yo, masasabi mo na, aha. Hoyo ka ngayon. <laughs> Although, hindi siya, may, hindi, hindi siya madaling gawin. Pero kasi ako, yan yung ginawa ko noon when I was in the process of moving on. Oo, aaminin ko. Ilang beses ako nagbating sa puntong yan. Pero, at the end of the day, every, every relationship na nagtatapos, nakakakuha ko ng lesson, lessons. Lessons that I could use for my next relationship. something that I could use that hindi na siya mangyayari ulit. Alam mo yon yung maiiwasan na ulit if this thing happen again, you know what I mean? Ayun, sorry ang ingay ah. And kasi kahoy, naupuan ko. And at the same time, yung microphone ko medyo naglolo ko. Yun. So, yun, yan yung tinatawag ko na conversion. Converting the negative feelings or vibes into positive one to make it more meaningful and wonderful. Something that you could use for yourself to be a better version of you. Alright? Next. Ano pa ba? Ayun. Gumami ka na social media. Social media accounts. Ipakita mo dun ng masaya ka. Magpost ka ng mga, mga selfies mo. Mga travel moments mo. With your family, friends. Ipakita mo dun na masaya ka, na happy ka. Alright? Huwag mong iisipin na katapos na na mundo kasi wala na, yung, wala na yung taong mahal ko, ganito, ganito. Darating ka sa point na matatanggap mo na talagang wala na. 
Ang tapi mo na lang. Kasi the more na makikipag, ididig in mo yung sarili mo, the more na may ihirapan ka makamove on. Girl. Boy. Eto, sa totoo lang, iba-iba tayo ng pinag... Iba-iba iba -iba ang ating coping mechanism pagdating sa moving on. Don, kung itong mga bagay na to nag-work sa akin, maaaring hindi mag-work sa inyo o maaaring mag-work sa inyo. Gaya nga nasabi ko, iba-iba tayo ng coping mechanism. Pero alam ko, pag dumating, yung, pag dumating na yung time, malalaman din sa sarili nyo kung paano kayo makakamove on. Makakamove on agad-agad. Ano ba ito? Bakit hindi magtama-tama? Ayan. Okay? So, pero sa lahat ng masas uh, sa lahat ng mga sinabi ko, ang pinakamagandang support system na pwede niyo makuha sa paligid niyo is yung family ninyo. Lalo na ng magulang mo, magulang ninyo, inanay at tatay natin. Kaya um, open communication towards your family members is a must for you to express yourself and at the same time makatanggap ka ng mga Uh, opinions nila na pagagamit mo while you are in this predicament. Okay? So, hindi siguro kailangan na natin tapusin itong video na to and I think I've been talking here for more than 15 minutes. I'm not sure because nagka-catch it. Maaaring may mga parts dito na i-edit out ko kasi ayoko naman na masyadong uh, maging technical. Mahirap na. Gaya nga na sinabi ko, kanya-kanya tayo ng coping mechanism. Pero yung mga sinabi ko sa inyo is base po ito sa experience ko at base rin ito sa mga experience ng taong nakausap ko o yung mga taong kilala ko na ganito rin ang ginawa. Sana makatulong po sa inyo and if you are watching right now, now I'm looking at my camera, if you are watching right now, I hope that you will, uh, I hope you find that this video is wonderful or A bit, in, a bit informative because alam ko na mayroong pare magawag sa sabi na, eh, hindi maganda yung video, ganyan ganyan. Kung nakita ko na enjoy yung video ng ginawa ko ito, sana magsubscribe kayo, just click the like button and the notification bell because once I uploaded a new video, you will be the first one who could watch for it. And who knows? Who knows? Baka may guess kita. Wow, may guess ka kaya kala mo na kaya ng network. Okay, marami, ulit maraming maraming salamat sa aking 20 subscribers. Maraming salamat po. Hindi ko in-expect na kahit pa paano makakakuha ko ng 20. <laughs> and, uh, and there you go. So I'll see you in the next two weeks probably. And this is again your Kuya JC. See you next time. Bye!